ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക്ലൈഫിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസേഴ്സാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഐ ഒ എസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണണം കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഫോൺ എത്രത്തോളം സെക്യൂർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഒന്നിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കും നോക്കിയ അപ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തരാം ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലേക്കൺ നമ്മൾ നിർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പത് ടിപ്സാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേരും ചെയ്യാറില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒമ്പത് ടിപ്സാണ് ആ ടിപ്സ് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക് യുവർ ഡിവൈസ് വിത്ത് എ പാസ്കോഡ് നിങ്ങളെ ഡിവൈസ് ഒരു പാസ്കോഡ് വെച്ചിട്ട് അഥവാ ഒരു പാസ്വേഡ് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഡാറ്റകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഒരു മൂല്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളെ ഫോണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നത് ഫുൾ ഡാറ്റ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഫോൺ വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കാണാനും പറ്റും ചോർത്താനും എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പാസ്കോഡ് അഥവാ പാസ്വേഡ് ഇട്ട് വെക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അവോയ്ഡ് സസ്പീഷ്യസ് ലിങ്ക്സ് ഓക്കെ അതായത് പല സൈറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒരു ഫോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാതെ വെക്കുക അങ്ങനത്തെ ലിങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറാതിരിക്കുക അതാണ് ആ ലിങ്കിൽ കയറിയുന്നതോടെ നിങ്ങളെ ഫോണ് ഫുള്ളി ഹാക്ഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആ ലിങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഡാറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരാളുണ്ടാവും ആ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസറും പിന്നെ ആ ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വെറും ആ ലിങ്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അവർ അയച്ചു തരുന്ന ലിങ്ക് ആവും മിക്കവാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നും കയറാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ലിങ്ക് സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ ഫോണിലൂടെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ മെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതി മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷനിലേക്ക് മാറ്റുക നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി നിങ്ങൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിന് കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസും കൂടും പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സ്ട്രെങ്ത്തും കൂടും ഓക്കെ സെക്യൂരിറ്റി എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടാൻ പറ്റും ഓരോ അപ്ഡേഷൻ അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നാലാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണ അഥവാ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണ ഫുൾ ഇമെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ജിമെയിൽ ഇമെയിൽ അങ്ങനത്തെ ഫുൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ് ഏതായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണ അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട്സ് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടി ഇടുക സ്ട്രോങ്ങസ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് ഇടുക അതായത് നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തൺ ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലൂടെ ഹാക്കേഴ്സിന് നിങ്ങളൊരു പാസ്വേഡ് കണ്ടെത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് ഇടാതിര
അതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അഥവാ നിങ്ങളെ ഡിവൈസ് എന്തെല്ലാം എന്തെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിച്ച് നിങ്ങളെ ഡാറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജിമെയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ വീണ്ടും ബാക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫോണിൽ നിങ്ങൾ റിമോട്ട് വൈപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഫോണ് ആരെങ്കിലും എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളെ ഫുൾ ഡാറ്റ ആ ഒരു ഫോണിലായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തെന്ന് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിമോട്ടായിട്ട് റിമോട്ട് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോൺ കയ്യിലില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഫോണിലെ ഫുൾ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ എടുത്താക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഡാറ്റ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല നിങ്ങളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിലൂടെ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു വീഡിയോ ആക്കി തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആപ്പ് നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ഫോൺസിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോൺ മാനേജർ എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു അടിപൊളി വൈറസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അതായത് വൈറസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എഞ്ചിന് ആ ഒരു ആപ്പിൽ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറസും ആൾവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അത് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ സംഭവങ്ങൾ ആപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കയറിയാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈറസ് കയറുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഓക്കെ ആ ഒരു വൈറസ് കയറുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ഫയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളോട് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിലുള്ളവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പബ്ലിക് വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അഥവാ ഒരു ഫ്രീ വി പി എൻ വി പി എൻ വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഫോണിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് വൈഫൈ എത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിലൂടെ എങ് എന്തെല്ലാം അറ്റാക്കാണ് സൈബർ അറ്റാക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു വി പി എൻ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ വി പി എൻ ആപ്പ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൂടെ കയറി നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പബ്ലിക് വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യാം ഒമ്പതാമത്തും ലാസ്റ്റത്തെ ടിപ്പ് പറയാൻ വിസിറ്റ് സെക്യൂർഡ് സൈറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ സൈറ്റ് ഒരു സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ ഒരു പച്ച ലോക്കിൻ്റെ ചിഹ്നം ഓക്കെ അത് സെക് സൈറ്റ് സെക്യൂർ ആണെന്നുള്ള അർത്ഥം അങ്ങനത്തെ സൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അതായത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം അതൊരു മാൾവെയർ സൈറ്റായി കണക്കുകൂട്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലൊ